I got two counts, five, six, seven, eight, and one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, and four, five, six, seven, and eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, and three, four, five, six, and seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, and eight. Five, six, seven, and one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, and four, six, seven, and eight, one, two, three, four, six, seven, eight, one, two, and three, four, five, six, and seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, and eight. Hello guys, so welcome again. Uh, we're gonna start with some is a step of footwork of uh, bachata, all right? So you guys already learned this in the past before, all right? Uh, this is kind of like the side step with the cross, all right? The only difference, uh, we're gonna change the timing a little bit, all right? Just in case you don't remember, we did this before. So we did one, two, three, four, five, six, seven, and eight. So it's the simple cross, all right? Uh, the only difference, we wanna change the timing a little bit, all right? So that way we can like do it different, all right? So it's gonna work this way, so what? So what are you gonna do? You do a basic step, you go one, two, three, four, five, six, seven, and eight, all right? So I'm gonna do the side step, so I'm gonna go one, I'm gonna go back in two, but now this is the difference with the other one. I'm gonna tap now in the count number three, not in the four. I tap in, in front of my feet with my left foot, and now I'm gonna drop in the count number four. Right? The reason why I'm dropping is to kind of like put in, brand, in your brain that you're resetting, you finish that step, and then you go to the next one. Right? But a different do a uh, regular steps in bachata, uh, we are not tapping in the count number four. Now we're doing in the count number three. It is just to prepare you to advance steps coming up. Right? So, so let's try the basic again. We go one, two, Three, tapping four, five, six, seven, tapping eight. So watch, to the side in one, back in two, you tap right in front of your foot, that's three, that's the tap, you drop in the count number four, all right? Now you're gonna do the side step to the other side, so you're gonna start moving with your legs in the back, the right foot, so you're gonna hear stepping five, you're gonna go back, all right, and six, you're gonna tap in seven, and you're gonna drop in eight, all right? And then from there, just to, for now, you can go to your basic step. One, two, three, and four. All right, chicos, uh, ustedes ya aprendieron este paso. Es el paso lateral, pero cruzando. Right? No sé si recuerdan esto. Hicimos esto en la unidad anterior. Un básico. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hicimos esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y después fuimos hacia el básico. ¿verdad? So eso fue el paso lateral con cruce que hicimos en la unidad anterior, pero ahora lo vamos a cambiar un poquito para ir al siguiente nivel. Eso es nivel intermedio, eso vamos a ponerlo un poquito más difícil, pero es por estilo. ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo, básico, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Iniciamos del mismo modo que inicias el paso lateral. 
1, atrás en 2, pero la única diferencia que voy a hacer ahora, voy a hacer el tap en el 3, no en el 4, o so, aquí estoy haciendo el tap, estoy tocando eh, con mi pie izquierdo, enfrente de mi pie derecho, y luego en el 4 me voy a ir hacia abajo, la razón por la cual me voy hacia abajo es, es para decirle a mi cerebro de que ese es el final del paso, ahora voy a la siguiente parte, ¿eh? So, hagamos esa parte otra vez, paso lateral, 1, 2, ahora hacemos el tap en la cuenta número 3 y vamos hacia abajo en la cuenta número 4 para transferir mi peso hacia el izquierdo. Ahora no tengo que hacer tap porque ya lo hice anteriormente en el 3, ahora lo que voy a hacer lateral hacia mi derecha, esta vez es 5, atrás en 6, ahora voy a hacer otro tap en frente de mi pie izquierdo con el pie derecho, ahora, so, no transfieres tu paso aquí, y te vas hacia abajo en la cuenta número 8. ¿verdad? Y después de aquí, básico hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? So, hagámoslo otra vez con el básico. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. All right, for ladies, I have a couple of tips for you for this move, especially. As you can tell, I'm wearing high heels. You might be wearing high heels when you dance bachata. I know a lot of us like to wear those really tall heels. One thing to be cautious as you go through the levels is that when we're doing these really tight moves, we want to make sure that you are picking up your foot enough to make room for that heel, or you're going to have a lot of scrapes on the top of the toe. So that's just kind of a tip follow to follow. Um, we're going to do the counts, of course, on lady steps. All right, so we're going to start with the basic, and then I want you to freeze. Five, six, basic, go. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. All right, from here, remember, you're going to step out on the count. One, one, you're going to step back. You already know the step. Two, you're going to tap here on three, right? And, and when you do tap here on three, you're going to get a little bit higher. Don't completely straighten your legs, but you're going up and down. That's kind of the movement that we want to see here. So let's practice that again with counts. Five, six, seven, go. One, two, three, four. All right. And then you're going to do the opposite. You're going to come out five. You're going to go back six. You're going to come up a little bit on the tap and down. All right, and then continue on. So let's try that again. We'll do just straight to the move. Five, six, slow with counts. One, two, three, drop. Five, six, seven, drop. Okay, so um, uh, arms, you know, it's the same. One, two, three, drop. You don't move your hands on the drop. Five, six, seven, and drop. A couple of things just to reiterate, I'll reiterate this a couple of times as we go through the levels, is that as much arms as you want to do, it depends on your preference, okay? You can do big arms, you know, if you're used to doing that. If you're used to more of a traditional style, you can keep them in, all right, and do more of those hips. Uh, regardless what kind of style, I want you to try to make sure you're doing those big pendulum hips because that is a staple of any style in bachata. All right, so I'm going to do it from the back, Espanol. Ahora right, chicas, vamos a hacer el mismo paso lateral que hicimos en la unidad anterior, pero vamos a cambiar el, eh, un poquito por estilo. Esto es eh, nivel intermedio, so es, vamos a hacer unas cosas más avanzadas. Entonces lo que van a hacer, este es el paso lateral, se van a ir hacia la derecha con su pie derecho, van a pisar hacia atrás con su pie izquierdo. ¿verdad? Ahora van a hacer un tap en el 3, no en el 4. En el 3 con su pie derecho enfrente del izquierdo y se van a tratar de ir hacia arriba un poco y después se van hacia abajo cuando crucen en la cuenta número 4. So, la misma parte, so, van a ir hacia el lado con el derecho, atrás con el izquierdo, ¿verdad? enfrente con tap, no paso, y después se van hacia abajo con la pierna derecha. ¿Con ¿verdad? counts? 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3 y 4. Okay. Ahora de ahí vamos a ir hacia el otro lado. Ahora se van a ir a su izquierda con su pie izquierdo, atrás con el pie derecho. Ahora enfrente hacen el tap en el 7 con el izquierdo y se van hacia abajo para pisar con el izquierdo. Otra vez con caps. So, la misma esa parte. So, se van hacia el lado con el izquierdo, Cinco. atrás con el derecho. 6. Tap enfrente. 7. Y se abajo. 8. Ocho. Ocho. Okay. Ahora pongámoslo juntos. Ahora. Desde el principio, 
5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otra vez y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿verdad? Los brazos son los mismos que utilizamos en bachata, ¿verdad? Eh, so no los cambien, hagan exactamente lo mismo, ¿verdad? solamente lo van a agregar en este paso. Si se confunden demasiado los brazos, eh, evítenlo primero para trabajar en los pies y después los ponen juntos. So ahora hagámoslo con todo completo, eh, piernas y brazos. 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Alright guys, so now let's go to the last part of this, uh, this combination, alright? So, but before we start uh, the next step, I'm going to teach you a little drill that you can learn. So that way it's going to make it easier than do the actual step, alright? So technically with this step, it's going to be a single pace step, so it means you want to add more, but we're going to have to do it in the same timing that we're doing right now. So this is kind of variation of what we just did it. We just did. So I want you to do this, all right? So normally what we wanna do is a step forward, all right? So watch the step that we wanna do. So it's the same uh, 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 side step that we did with the cross, but now we're gonna add an extra tap. So I'm gonna hit one, two, three, and four, all right? So notice the eye tapping, is stepping and tapping to add more in the same step, all right? So this is the drill I want you guys to do, all right? So I want you to tap, all right? All right? Then step, and then and tap over and over again. So what I would do is here, 50-50, then I'm gonna go tap, step, tap, all right? And then I do it again. Tap, step, tap, all right? Here again. Tap, step, tap, last time. Tap, step, tap. All right, so I want you to do that drill before you do the actual step, all right? Notice that I'm here. I tapping here together with my left foot. I crossing like we did in the step before with my left to transfer my weight. And now I'm gonna do an extra tap with the right foot, all right? So just drill that over and over again. Tap, step, tap. And then we're gonna do it quicker. Tap, step, tap. Again, tap, step, tap. Last time. Tap, step, tap, all right? Make sure uh, always finish with your feet together because if you end like this, all right, the first mistake that you're gonna create is a stepping in the first count, all right? So that's gonna avoid that mistake. So make sure it's 50-50 so you can tap first, step second, and tap third, all right? If you start doing this tapping, all right, what the first thing you're gonna do is a step and then you're gonna do it wrong, all right? So make sure to avoid to do that. Now, once you got one leg, then you go to the other leg. 50-50, tap first, you cross into step, right? And then you tap with the legs in the back, right? So same concept, to, do, to avoid the mistake, right? 50-50, tap first, cross stepping, and tap with the, with the left, and then you do it a little faster. 50-50, tap, step, tap. Again, tap, step, tap. Again. Tap, step, tap. Ahora, right. right, chicos, ahora vamos a hacer una parte un poquito más avanzada del pas el paso lateral. Right. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el paso anterior, pero vamos a agregar un extra tap para hacerlo más avanzado. Right. So, véanlo de esa manera, es, es como, se, como funciona. So, vamos, 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Right. So, eso es algo que llamamos cinco pues step, cana como es el, el, cien, el, cana el, el tiempo como el cha-cha-cha, eso es para que agregas un movimiento, pero es en el mismo tiempo, no vamos a agregar tiempo, vamos a agregar movimientos en el mismo tiempo, so, lo que van a hacer es esto, antes de que traten el paso, quiero que primero hagan un ejercicio para que se acostumbren a agregar más pasos en el mismo tiempo, so, lo que van a hacer, van a mantener su, pa, su peso 50-50, eh, Después van a hacer un tap aquí, junto a la otra pierna. Van a cruzar, como hicimos en el paso anterior, para pisar con el pie izquierdo. Pero vas a agregar un tap con el pie derecho. Right? So, otra vez, cada vez que inicias esto, no empieces desde aquí. 
porque vas a cometer el primer eh, error, eh, es de pisar luego, luego en el primer movimiento. Y el primer movimiento es a tap. ¿no? So vamos a hacer tap, paso y tap. ¿no? Otra vez, tap, paso y tap. ¿no? Y de otra vez, tap, paso y tap. ¿no? So esa es la parte difícil, digamos, del paso. Ahora, comienzan el mismo paso lateral como hiciste anteriormente. Uno, ¿no? te vas atrás en dos. ¿no? Si te acuerdas, lo que hicimos es un tap primero, ¿verdad? ¿no? Tap, step, and tap. Right? So eso es lo que vamos a agregar al paso anterior. Right? So now, vamos a hacer, ahora que ya que lo tienes, right? ahora lo pones junto con el paso lateral. Right? So vamos, 1, 2, 3 y 4. Right? Otra vez. 1, 2, 3 y 4. Última vez. 1, 2, 3 y 4. Ok, esa es la parte, la mitad del paso. Ahora, Vamos a hacer de aquí la siguiente parte. So, voy a tener que pisar hacia mi derecha con mi pie derecho, atrás con el 5. Ahora, lo que voy a hacer es un tap primero. Tap enfrente como hicimos en la anterior. Cruzan y hacen un tap con el pie izquierdo. ¿verdad? Pero lo mismo que hicieron anteriormente, primero ejerciten la parte difícil. So, mis pies están 50 y 50. Primero hago un tap. ¿verdad? Después cruzo y después hago un tap. Por ahora, pico, esto es un ejercicio, no es como el paso es, ¿verdad? Es un ejercicio, so tengo mis piernas juntas, hago esto aquí para acostumbrarme a hacer un tap primero, después me acostumbro a hacer un paso y después me acostumbro a hacer un pa. Pero cuando hacen el paso, el tap es aquí, no aquí, ¿verdad? So cuando hacen el paso lateral. Por ahora, nada más es esto para entender cuándo haces un tap y cuándo haces un paso. So primero es tap, Paso, tap, ¿verdad? Yo otra vez, tap, paso, tap, ¿verdad? 50-50, tap, paso, tap, última vez, tap, paso, tap, ¿verdad? Ahora, asegúrate cuando haces este tap, no lo hagas aquí, hazlo acá enfrente como hiciste en el paso anterior. Ahora hagamos la segunda parte del paso lateral, cuando se va hacia la derecha, se van 5, 6, 7 y 8, ¿Ah? Si, ven, si ven eso, el tap es aquí, no aquí, pero lo hiciste anterior ahí para acostumbrarte a agregar más movimiento en el, en el mismo tiempo. Ahora, hagamos un básico y hagamos el paso completo. So, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, básico, 1, 2, 3, 4. 4, otra vez, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4. Los brazos son los mismos que siempre hacen, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, aplican los mismos brazos que utilizan normalmente en el básico y lo agregan aquí. All right, ladies, we've come to the end. I'm so excited for you guys to be able to put all this stuff together. All right, I love the drill, uh, this particular drill, because again, I feel like sometimes we, we think it's all very complicated, but drills really help you. So we're going to do it with the ladies, okay? Remember, when you're doing this drill, you're going to tap to the front. All right, you're gonna step and you're gonna tap in the back. And then, just like Waldo said, bring it back. Bring it back here, 50-50, weight on the feet, because you do not wanna end like this. Tap, step, tap, and then tap back here and be like on the wrong side, okay? So, let's just do that drill a couple of times and then we're gonna put it with our basic in the count. So, here we go with the drill. We're gonna start with our right foot and we're gonna be tapping, five, six, tap in the front. So, tap, step, tap, bring it back. Tap, step, bring it back. Tap, step, tap, bring it back again. Tap, step, tap, bring it back. All right, so let's do another foot because we kind of like, we like to be balanced and like to be level. Again, remember you're tapping in the front. All right, and make sure the heel is up, ladies. Remember we talked about that heel. Make sure the heel is up. You're gonna tap, you're gonna step, you're gonna tap in the back. Bring it back 50-50. For some reason, my left side is always more difficult than my right side, so I like to practice double the amount of times on my left than my right. It's just like turns. I always have to practice more on my left. 
All right, so again, let's keep going. Let's drill it. Five, six, a couple of times. Tap, step, tap, bring it back. Tap, step, tap, bring it back. Tap, step, tap, bring it back. Last time, tap, step, tap, bring it back. Okay, so if we're gonna put it with this step, remember we're gonna start with like the first part of that basic. We're gonna step over to the right. All right, you're gonna come back and that's when you're gonna start this drill. Tap, step, tap, bring it back, okay? Now, the counts with that will look like this. One, two, three, and four, okay? You see that? Let's just do that first half again. Five, six, seven, just the half. One, two, three, and four, all right? Again, five, six, seven, and. One, two, three, and four. And on that four, we do drop, okay? So from here, let me scoot over this way. You're gonna do the other side. You're gonna come out five, back six, tap seven, and eight. Okay, so you're stepping on that and eight. Again, so we're gonna come out here on the five, five, six, seven, and eight. Again, last time. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. Yes? All right, so let's put it all together with counts and then we'll show it from the back. Five, six, here we go. And one, two, three, and four. Five, six, seven, and eight. One, two, three, and four. Five, six, seven, and eight. One thing that I see some ladies doing when they try to do this step, and I unintentionally do it, sometimes too, I have to correct myself, is this. Sometimes when you're doing this step, one, we don't step back enough here. Like oftentimes I'll catch myself even going, one, two. I am way too close, ladies. I am gonna step right on that toe at some point. So this is gonna help you as you go through levels. Make sure on that count too, you are stepping back. One, back, two, tap, three, and four, five, six, seven, and eight. All right, as far as arms, Keep them simple, keep them the same. One, two, three, and four, five, six, seven, and eight. As big or small as you want. All right, we're gonna see it from the back. All right, chicas, uh, vamos a hacer exactamente el paso que hicimos anteriormente, pero vamos a agregar un cinco pe step. Uh, so, y significa que es gonna be más rápido. So, pero, un primer, drill. pero primero vamos a hacer un ejercicio de la parte difícil de todo el paso antes de hacer todo el paso completo. So, van a empezar haciendo un tap primero con el pie derecho. Después van a cruzar y pisar, ¿verdad? y después van a agregar un nuevo tap extra en la parte de atrás. So, otra vez, tap, step, and tap. ¿verdad? Every time que empiezas, asegúrate que estás 50-50% eh, para evitar equivocaciones donde tienes que hacer tap y donde tienes que hacer pasos. ¿verdad? Otra vez lo mismo, hacemos un tap, cruzamos y hacemos un tap en la parte de atrás. Otra vez, tap, step, and tap. Otra vez, tap. Step and tap. All right. Last time. Tap, step and tap. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pierna right? antes de que hacer todos los pasos. Entonces, ahora haz lo opuesto. Ahora vas a hacer un tap con el pie izquierdo. Vas a pisar con el mismo pie y vas a hacer un tap con el pie derecho en la parte de atrás. Otra vez. So we go tap, step and tap. Otra vez. Tap, step and tap. Última vez. Tap, step, and tap. Right? So, esa es la parte difícil para los dos lados. Ahora, vamos a utilizar el paso lateral. So, nos vamos a ir hacia la derecha con el pie derecho, atrás con el izquierdo. Ahora vas a empezar tapping, después pisas y haces el extra tap de nada estamos agregando. Right? So, hagamos solamente esa parte. Right? So, hagámoslo con cuentas desde el principio. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4. Right? Otra vez lo mismo. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4. Right? Última vez. 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3 y 4. Ok. Eso solamente es la parte derecha. Ahora practiquemos la parte izquierda. Right? Con la parte izquierda va a ser paso lateral hacia la izquierda. Eso vas en 5, atrás en 6. Tap en 7 y después en 8. Right? So agre agregamos el ejercicio que hiciste anteriormente. So vamos otra vez. 5. Atrás en 6. Tap en 7. 
paso y tap en 8. Right? Última vez, eso va 5, 6, 7 y 8. Right? Ahora, esos son la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha. Ahora pongámoslos juntos para que hagas tu paso completo. Vamos a empezar hacia la derecha. 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, eso es el paso lateral con agregar un extra tap. Ahora, los brazos son exactamente los mismos. Ahora, de derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Otra vez, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿verdad? Ahora, recuérdense que van a irse hacia abajo en la cuenta número eh, este, 4 y 8. ¿verdad? So, después, cuando desan tap, paso y cru cuando cruzan, si ves cómo hace un tap y se va hacia abajo, eso les va a ayudar a saber cuándo se te acaba el paso. Paso y abajo. ¿Ok? De esa manera sabes dónde termina la mitad de cada paso y ya después los pones juntos. ¿verdad? Ahora, desde el principio, 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. All right, chicos, felicidades. Terminamos, all right? Congratulations, guys. Yes. You're done, all right? So now you have a, an intermediate combination that you can put it, you know, in the dance floor and have fun with it, all right? So, guys, uh, have fun. Uh, chicos, ya terminamos. Pongan este paso para que cuando hagan una combinación intermedia, ya saben cómo hacerlo. Right. Thanks, guys. Great job. See Bye. You next time.